Wir sind in Maastricht, in der Provinz Limburg. Am Mittwoch sind hier auch Wahlen. Wir sind sehr nah an der deutschen Grenze, sehr nah an der belgischen Grenze. Philipp, was werden wir heute hier machen? Ja. Äh, wir werden heute Leute fragen, ob sie wählen gehen, warum sie wählen gehen, ob sie das äh, für Europa wichtig finden, ob sie denken, dass äh, Holland großen Einfluss hat. Ich werde sicher äh, meine Stimme einbringen, weil uns jede Stimme gilt. Ja, sicher werde ich kiezen. Uiteraard werde ich kiezen. Ich werde kiezen, weil ich es belangrijk vind, natürlich, um äh, meine Stimme einzubringen und zu laten hören. Uh, of het een peiling is? Nee. Want wetste, ieder land is weer speciaal en heeft zijn eigen kansen, zijn eigen problemen. Uh, dus ik vind nog de moest stemmen voor Nederland. En ja, wat dat betekent voor die andere landen, dat is altijd lastig te zeggen. Het zou best kunnen, want Duitsland kijkt mee, Frankrijk kijkt mee, vooral naar het populisme van Geert Wilders natuurlijk. Ja, die kijken mee. Ik denk dat ze het wel zo gaan framen, maar ik denk dat het alleszins mee zal vallen. Ook in Frankrijk denk ik dat het wel mee zal vallen en dat het uiteindelijk gewoon Macron president gaat worden. Ik weet niet, ja, misschien wel een beetje, maar ja, we zijn natuurlijk ten opzichte van Frankrijk en Duitsland een vrij klein land. Dus ik weet niet of de uitslag van onze peiling, of die zo um, doorslaggevend is voor, het, voor deze landen. Ik denk dat zij eerder kijken naar een Amerika of uh, ja, dat soort landen, zeg maar. Ik denk niet. Ik denk niet dat dat echt uh, van belang is van, uh, van Europa. Ik denk vind het prima, alleen of dat effect is, dat weet ik niet. Je moet nooit zomaar berichten gaan sturen, dat is nooit slim natuurlijk. Ik denk dat gewoon de Nederlanders zich daar niks van aantrekken. Zij stemmen zoals zij willen stemmen. Of dan nou Duitsland invloed of heeft, of Frankrijk invloed of heeft, ik denk het niet. Ja, dat is prima. Dat is prima. Ja. Europese Unie. Dan denk ik dus aan samenwerking, denk ik aan uh, in ieder geval, uh, 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 ook vanuit militair oogpunt, ge geen oorlog meer. Uh, dat is één, denk ik. Twee is economie, economisch een, 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 een vorm van, uh, van macht creëren. En drie, moet zijn milieu. Uh, ontzettend hard nodig. Het geld, Engels, Engels voor Europa is niet goed hè. Ja, de Europese Unie is belangrijk voor Nederland, want we zien een open economie, veel van ons geld verdienen we in Europa. Um, maar ik vind dat we wel allemaal nog een beetje beter ons best moeten doen om de Europese Unie voor iedereen te laten werken. Ik zou uh, staan voor waar, je, voor waar je staat en uh, probeer dat zo duidelijk mogelijk over te brengen. Want dat is, uh, ja, dat is toch heel moeilijk. En vaak, uh, ja, je ziet dat nou ook, dat er conflicten ontstaan door, door mensen die wat niet de lijn volgen zoals het eigenlijk hoort. En, uh, ja, en dat is vaak moeilijk. Goed samenwerken, dat hoop ik. Dat het niet uh, het formeren uh, dadelijk als er een uitslag komt. En dit, deze keer wordt het moeilijk om natuurlijk maar met één, ja, met één sowieso niet, maar of met twee uh, uh, partijen in, uh, een kabinet te vormen. Um, dat gaat niet lukken deze keer. Dus ik, uh, ze zullen met vier, vijf partijen moeten gaan samenwerken. En dan hoop ik dat, het, uh, dat ze bij elkaar komen, zeg maar. Dat dat, dat gaat lukken. Dat is om altijd naar de burger te blijven luisteren, om te gaan voor directe democratie, met genoeg safeguards, euh, met, met genoeg democratische legitimiteit en om de stem van het volk daadwerkelijk serieus te nemen. Maar daarvoor heb je een sterke democratie nodig, met sterke instituties die referenda ook aankunnen. <middels>